¿Qué tal? ¿Cómo le va? Los saludamos con mucho gusto. Bienvenidos a una conversación más con el doctor Sergio Aguayo, su servidor Luis Alberto Medina, director de Proyecto Puente, y el doctor Leonardo Curcio. Este espacio de los martes, la semana pasada no tuvimos esta interacción debido a cuestiones ahí... Eh, de trabajo, hay que decirlo también, que eh, se tu, tuvimos que atender. Así que estamos aquí eh, pues muy contentos de regresar, de reactivarnos este martes con un tema muy importante, que es eh, el adelanto de una investigación sobre la estrategia contra el crimen organizado de siete presidentes, bajo dos ejes, dos temáticas. Es una, el papel de cada presidente cómo ha afectado o beneficiado, y el análisis de, 60, de 64 instituciones federales dedicadas a la seguridad. Y es un gusto, como cada martes, recibir al doctor Sergio Aguayo. Doctor, bienvenido, buenos días. Bu buen día, buenas tardes, buenas noches, doctor Sergio Aguayo. Y doctor Leonardo Curcio también, un gusto a los dos. Bienvenidos. Gracias, Luis Alberto. Sergio, un placer, como siempre. Y la semana que entra no grabamos por mi culpa. Así es que <risa> todo se ha dicho. No, pero yo lo dije, Oigan, le, yo, hablé en yo, plural yo, para, que, para no denunciarte, mi, amigo, pues, pero bueno. pues. Luis Alberto, <risa> que quede claro. Oye, Sergio, yo creo que es un buen momento para hacer una mirada retrospectiva, como la que nos vas a comentar en estos momentos, debido a que bueno, estamos ya un año de las elecciones, tenemos ya elementos suficientes de lo que ha dado y lo que no ha dado la estrategia de seguridad de este gobierno. Y tenemos también en la antesala por la posibilidad de tener una novedad en nuestro entramado, entramado institucional, la posibilidad de que el secretario de Defensa, hoy artífice fundamental en la estrategia de seguridad, comparezca ante un nuevo cuerpo que es una comisión bicameral. En fin, ante, estas dos, eh, ante estos dos elementos de la coyuntura es extraordinariamente útil echar la mirada atrás y ver qué se ha conseguido y qué no, Sergio. Eh, sí, 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 Leonardo, Luis Alberto. Antes de empezar, debo aclarar que eh, no les propuse a mis colegas hablar sobre el el, la noticia que difundió ayer el, el Grupo Reforma sobre un departamento de lujo comprado por el actual secretario eh, de Defensa a una propietaria que es al mismo tiempo proveedora de la Secretaría de la Defensa. Es, es un, una investigación hecha por mexicanos contra la corrupción y la impunidad. No lo hice por una razón. Estaba esperando una respuesta del presidente en la mañanera alguna aclaración del secretario de la defensa, pero ya van dos días y el presidente no dice esta boca es mía sobre ese tema, en consecuencia vamos a esperar, o ligo ese asunto con el tema de la comparecencia la próxima semana. El, muy breve, es una investigación que ya lleva un par de años que estamos haciendo en el Colegio de México, eh, analizando a profundidad las estrategias seguidas por siete presidentes desde Miguel de la Madrid, hasta Andrés Manuel López Obrador, utilizando muchas variables, una gran cantidad de información, y eh, se presentará en enero o febrero del próximo año para que insumo de las campañas presidenciales. Adelanto dos, dos hechos. Uno, uno de los grandes problemas de la estrategia de seguridad ha sido el exceso de presidencialismo. Cada uno de los siete presidentes, Miguel de la Madrid hasta López Obrador, han ido tomando decisiones basándose en sus intuiciones, en las opiniones de unos cuantos, pero no hay continuidad, no hay una estrategia de Estado que trascienda a los presidentes. Lo contrastamos, o lo contrasto con el análisis de 64 instituciones federales dedicadas a la seguridad. Es impresionante ir viendo cómo nacen y mueren instituciones, con una excepción, las Fuerzas Armadas crecen constantemente, no paran de crecer en poder, en poder presupuestal, en, en influencia. Las policías eh, civiles y, las, y federales, las policías federales más bien, pues eh, han tenido una existencia muy gelatinosa porque nacen y mueren con una rapidez sorprendente, van cambiando de nombre, por ahora están desaparecidas totalmente, ya no quedan, se acabaron. Eh, y finalmente, eh, revisamos eh, 16 comisiones del Congreso de la Unión, sí. de diputados y de senadores. Y lo que eh, concluimos y se concluye es 
que han, sido han estado consistentemente ausentes de la discusión sobre seguridad, pese a ser comisiones de la Defensa Nacional de Seguridad, en fin, los nombres no cambian. Eh, o sea, en eh, todos sí. los casos, esas comisiones son a lo largo de siete presidentes. O sea, si de, siete presidentes. de los siete presidentes, a diferencia, por ejemplo, de otros países... Italia, Estados Unidos, donde han sido determinantes para muchas razones para combatir el crimen organizado en México, no se han aparecido, para nada, incluido este gobierno. Claro. Entonces, aquí es donde vienen, se juntan los temas. Eh, Ricardo Monreal anunció ayer que finalmente irá al Gabinete de Seguridad a comparecer ante la Comisión Bicameral de Seguridad, que es una comisión donde están diputados y senadores, y todavía se está discutiendo, según el mismo Monreal, si van a permitir a los diputados y senadores de partidos opositores hacer preguntas incómodas, entre las cuales destaca el departamento de lujo que compró el general secretario de la defensa. Eh, es decir, en bona perfecta, yo espero que sí, que hay un ejercicio republicano de rendición de cuentas y que ahí nos informe o le informe antes, convoque una conferencia de prensa y de su, sus razones, probablemente mexicanos contra la corrupción y la impunidad exageró, no dio toda la información, es un buen momento para esclarecer lo que no podemos... Hay alguna explicación plausible ¿no? Digo, a mí ah. me recuerda mucho el caso de Videgaray, una casa comprada a un valor menor, con un crédito que se pagó antes, pero bueno lo, lo lógico es que antes de emitir juicios escuchemos su versión y sus explicaciones, Sergio Ese es, ese es mi razonamiento creo que en, en una mesa como esta que queremos darle un tono de seriedad para opinar ante qué estamos, necesitamos escuchar al general secretario y al presidente de la república y luego al Congreso de la Unión el, ellos son los que tienen que estar supervisando lo que está pasando no pueden evadir los senadores y diputados su responsabilidad en este asunto y, y ya basta de que siga, sean eh, adornos costosos, costosísimos que se eh, les tiemblan las rodillas cuando se trata de eh, interrogar a los militares el análisis está centrado en instituciones federales, te pregunto e incluye la fiscalía, lo que antes fue también la procuraduría en el corte sí, por supuesto, sí, sí sí, son solo federales uh -huh. y pues... dentro de la PGR eh, antes PGR, ahora fiscalía se toman en cuenta instituciones específicas te pongo un ejemplo una de las instituciones más interesantes es el CENDRO ya nadie se acuerda de ellos, en mil, se creó en 1992, actualmente es el CENAPI, todavía está dentro de la Fiscalía. Hizo un trabajo... La inteligencia para las drogas, ¿no? Exactamente, eso hizo el primer centro de fusión de inteligencia en la historia de México, en 1992, porque Tello Pion era el, el, el titular. Entonces vamos analizando cómo eh, iniciativas muy valiosas, evolucionaron y qué éxito, que si tuvieron éxito, fracasaron, si tuvieron continuidad o no. Y nos vamos a centrar sobre todo en las de inteligencia, porque sobre las que hay más información y porque la cantidad de información es absolutamente sí. monstruosa. Doctor, no sé si se puede hablar o adelantar más de, de, de la propuesta, porque me llama la atención y haciendo el paralelismo, guardando la proporción, aunque son muy parecidos, Decía Oscar Naranjo, el expresidente de la Policía Nacional Colombiana, que uno de los secretos de Colombia para mantener una semiestabilidad, un semicontrol, era tener una policía apolítica. La Policía Nacional Colombiana está firme, eh, gane quien gane, eh, los valores, la institucionalidad no afecta, es decir, sigue el policía o no llega el director de la policía de acuerdo con quién vaya ganando. Es decir, al menos así funcionó hasta lo que fue Álvaro Uribe con éxito, en donde ellos pues prácticamente decían, salvamos el Estado de Derecho, salvamos la democracia en Colombia. 
De los uh -huh. cárteles pasamos a las células del narcotráfico. Sigue habiendo drogas, como hay drogas en todo el mundo. Pero me refiero, si usted dice, si estamos hablando de un exceso de presidencialismo en donde no hay una continuidad, ni tampoco los senadores se hacen responsables, porque no, pues vea a los senadores cómo están, ¿no? Muchos buscando o haciendo campaña para la presidencia o para gobernadores, ¿no? Sí. No importa cuándo veas esto. Siempre la misma dinámica del Senado de la República y no cambió nada. Los diputados... Oye, Luis Alberto, igual. y si no organizando campañas para otros, lo que vamos a ver ahí en tu tierra, ¿no? Sí, no, exactamente. Por ejemplo, aquí en la tierra la verdad eh, ha sido pues que, que ese nos llevaría a otro a desdoblar otro gran tema el, 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 oye, le llevaron 10 mil personas a Claudia Sheinbaum se dice fácil el papel de los gobernadores de Morena incluido aquí en Sonora de cómo pues han servido prácticamente de un brazo de armado electoral pero me refiero entonces cómo cómo ¿Cómo entender eso, doctor? Porque gane quien gane, llega y le imprime su sello. Mire, usted trae 64 instituciones federales dedicadas a la seguridad, el, nomás los últimos 22 años de un AFI, a una policía federal, a una Guardia Nacional, que la Guardia Nacional en muchos casos está de adorno. Vaya crisis de institucionalidad que tenemos, pasando por la crisis del ejército. Entonces, ¿cuál sería, doctor? Que no se toman en serio en la clase política mexicana. Eh, 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 y Colombia, digo, reitero, es un paralelismo, pero Colombia es, es eh, por lo menos de la, del narcoterrorismo colombiano en los ochentas, allá hay un semicontrol, doctor, que aquí ahorita ha rebasado todos los límites. Por eso, ¿podemos hablar de soluciones o, o a qué nos aproximamos para darle viabilidad al Estado mexicano? No, mira, tienes eh, tienes, la, tienes razón y, y podría centrarme ahora en el, la evolución, la triste historia de las policías federales mexicanas porque realmente no han logrado cuajar. Empezamos, Empezaron en el 99 cuando se funda la, la primera policía federal, Ernesto se dio la firma, eh, la, la forma y luego viene Fox y García Luna, etcétera. Me voy a, la, a un punto más importante de por qué, por qué esa, esa falta de sincronía o por qué ese eh, ejército fuerte con eh, instituciones federales débiles y que no se coordina entre sí. En el origen está un diseño que, eh, de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, del Grupo Sonora. Exacto. Es, eh, ellos toman una decisión estratégica eh, alrededor de 1920-21. Como el gobierno federal en ese momento era muy débil, el gobierno central, y no tenía fondos para pagar, el, uh, para dar seguridad y, en todo el país, toman dos, una decisión. Se van a concentrar el poder central, el presidente, en el ejército, las Fuerzas Armadas, va a ser su bastión, y en la Ciudad de México. Eso es lo que les ha interesado. Lo demás, pues, que se las arreglen como puedan. Eso, 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 la lógica del poder es impecable. ¿Para qué queremos que generales eh, muy importantes como Leopoldo Sánchez Ellis en Sinaloa formen policías estatales muy fuertes? No nos conviene. Va contra el poder central. Que se jodan las policías estatales y municipales, salvo la Ciudad de México porque aquí está la sede de los poderes. Entonces, ignoro si los secretarios de la defensa o los procuradores son conscientes de esta situación, pero hay un diseño original que se ha mantenido hasta la fecha. Lo que importa en términos de seguridad es Ciudad de México privilegiada, en muchos sentidos, y estamos razonablemente bien en relación a otros estados, y ejército muy fuerte, porque eso es lo que le da al presidente la capacidad de controlar. Esta es la explicación estructural que, que, que yo he encontrado estudiando la historia de la, de la seguridad en México desde, desde la Revolución. Qué interesante interpretación. Y la verdad es que llega, creo, esta investigación un momento privilegiado para que discutamos. Ahora tenemos, dices tú, un modelo de seguridad muy ligado a los presidencialismos. Ahora que el presidente aspira a tener un presidencialismo hereditario, pues ya le está dejando al siguiente presidente o presidenta el modelo que él cree que funciona, a pesar de la evidencia de que no ha funcionado, él quiere que bueno pues eso se discuta en campañas. Un documento como el que ustedes van a plantear va a ser extraordinariamente útil 
para que, bueno, pues tanto candidatos como sociedad en general puedan discutir las opciones y sobre todo las enseñanzas de la historia, que es una gran maestra, mi querido Sergio. Pues un placer, Sergio Luis Alberto, como todas las semanas de platicar con usted. ¿Cuándo se va a presentar nomás eh, esto, o oh, doctor, igualmente? No, la investigación está se va a presentar en enero febrero del próximo año. Está pensada, tenemos dos investigaciones simultáneas, una sobre lo federal y otra sobre la Ciudad de México. Lo que el, la estrategia de seguridad de la Ciudad de México y se presentan de manera separada pero simultánea porque queremos incidir o presentarlas a los eh, candidatos y candidatas a presidente a la, a la presidencia de la República y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, hasta febrero y estamos con una cantidad de trabajo enorme porque porque el, sabemos que bus ¿Qué necesitamos? Pero no, no todo está disponible. Las cuentas públicas, por ejemplo, de algunos años, eh, está resultando una pesadilla localizarlas, pero las necesitamos para ver exactamente cuánto gastaron, porque estamos midiendo el, el gasto ejercido, no el presupuestado. Es muy engañoso. De lo que presupuestan no quiere decir que, que, que vaya a ser lo, lo que gastaron. Pero sí, enero, febrero. este Y por supuesto aquí iré comentando por algunos hallazgos ampliamente, sí, vamos a diseccionarlo yo creo que para ese entonces ya vamos a tener que ampliar el foro o eh, en, en, en extensión o en días o algo, porque se va a poner muy sabroso y con esos resultados hay que como dice Leonardo, seguir debatiendo porque la clase política, acuérdese, son unos de aspirantes, unos de candidatos ¿Sí? y en gobierno es otra cosa es decir, sí. y no importa cuándo escuches esto. Entonces, pues nos vemos el próximo o martes, queridos doctores. Eh, un placer. Y esto es un capítulo más de la conversación con Sergio Aguayo. Eh, recuerde, eh, a través del canal de YouTube, de las redes sociales de en nosotros tres, de Leonardo Curcio, de Sergio Aguayo, su servidor Luis Alberto Medina. Cada martes le damos un capítulo diferente sobre la seguridad, el estado que guarda la seguridad en el país, lo que ocurre en el mundo o cómo afecta a México. Gracias y nos vemos hasta la próxima.